Ministro de Educación. Чем вы объясните, что они дали абсолютно научные показания? Да, ну, то есть они не возражали, да? Да. Они сами расписывали? Да. Да. У меня по этому поводу вопросы свидетеля по очереди. Заборный. Пожалуйста, вы вчера предположили, можно без места. Вы вчера предположили, что разнователь мог что-то спутать или неразборчиво написать, или у вас не было очков. Уточните, пожалуйста, вы слышали о следовательности? Да, слышал. Ну, примерно было так, но не совсем так. Я могу рассказать, как было. Мы уже слышали ваш ответ. А, объясните причину, в чем разница вашего ответа сейчас. А, вчера. Да, но первый раз и вот между... Я могу объяснить, вот когда мы, когда произошел этот случай, да, вы имеете в виду? Да, да. Там, в общем, было некое шоковое состояние было у нас. И с моих слов, все-таки, потому что эти два парня спали, я рассказал, как я это видел. Вот. Когда было достаточно... И все было уже как бы... Ну, все было понятно для всех. И вот кто приезжал, все даже нас больше жалели, чем... Виняли, была совершенно другая обстановка. И как бы сейчас это было ясно. И мы зашли до вызывателя в краю, сидели жертвы, потом отдельно говорили. То есть это было достоверно? Нет, нет, не совсем так. Она не была такой достоверной, как он записал. То есть я как, вы понимаете, я, я сейчас объясню. Я даже не читал, что там было написано, потому что он спросил Никитенко. Что там было, то нас спрашивает, ну примерно, все так было примерно, да. И написали мне, что да, так было. Но я даже не помню, что там вот, да, написалось, потому что у меня было ощущение, что ну, это вообще грандиозно, когда человек. Э, Господин Напомни, вас допрашивали в качестве свидетеля? Вот когда следующий э, был дознаватель, да. тогда уже да. Я тогда уже. Вас допрашивали. Да. 
Вы предупреждали задачу ложных показаний? И тогда я уже не да, тогда уже я был внимателен, я все вспоминал. Вы вчера давали клятву здесь? Да, конечно, да, да. Почему вы так да, описываете обстоятельства, которые абсолютно банальные? Ну... Здесь нет двоякости. Я же раска... Например, я... когда вы мне дали посмотреть вот эту бумагу, да. я думал, что это вот тот дознаватель, которого я расписывался об ответственности. Я думал, вы мне дали ту, и у меня глаза на лоб поняли, потому что я совсем про это даже забыл, вот, что мы здесь что-то дознавались. Ну вот, да. Я расписывал... А как часто вы участвуете в таких ДТКО со смертельным исходом? Для моей жизни. Вот, вы до сих пор в шутном состоянии? Нет. Я сейчас все непонятно говорю, что ли? Нет, непонятно. Ну еще раз спросите. Я ничего не понимаю. Почему вы путаете свои показания? Почему еще вы раз? меняете из-за Меня я я, я я же объяснил вам. Я подписал первый раз вот эту бумагу здесь, в Аканасе, не глядя. Вот. То есть тем самым вы подвергаете сомнению эти обстоятельства, которые изложены там? Нет. Вот то, что да, я говорил потом, когда называется. прочитал, э, когда подписался о том, что я отвечаю за слова, уже в, это, в области. Вот за то я отвечаю. Здесь я э, как бы ссылаюсь на то, что ну, шок, наверное. Но я не читал, что написали. Очков у меня не было. Сближены не вижу. Никитенко допросили. Человек спрашивает, примерно так, да, и ладно, и все, вот так. Я ничего здесь не меняю. Я просто рассказываю, уточняю, что было на самом деле. Ну, я, например, 10 лет не курил, 5 сигарет выкурил. Посмотри, мой почек. Вы были за рулем? А? Вы были за рулем? Закурил. Нет, вообще не курил. Не понял. За рулем кто был? Жовчик. Жов... Я не вожу машину. Вообще. Ну, понятно. А в чем причина вашего такого волнения и шокового состояния? Нифига ну, себе. Прокурор, вы еще в самом деле? Сейчас это объясню. Не, не, не. Проси. Я, я сразу честно скажу, это действительно состояние такое ужасное. Начинаю славно, не имеет конечности, если вам э, ощущение какого-то, ну, что-то надвигающееся, что-то такое плохого всего, понимаете? Начали дрожать руки. Я не мог ничего так говорить, но это противно, действительно, слабость какая-то наступала. Я закурил, пять сигарет, но я вроде так раз уже равнодушный стал уже. Покоился. Свидетели, которые находились на заднем сиденье, не действительно спали? Я предполагаю, потому что я не смотрел на них. Как Где-то там, по дороге, я видел, задрыгли. Потом смотрел, а может быть, снова не, не спали. Я, не все равно было, понимаете? Спали или не спали, у меня впереди дорога, впереди ну, и так далее, жизнь. Вы не спали, вы не спали, не спали. Но, тем не менее, вы не видели. Я не видел. Момент наезда. Момент наезда я не видел. И все-таки вы подписали объяснительную, где указано, что передвигал мужчина. Я в объяснительном написал со слов 